Mindig taszított az a fajta vallásoskodás, ami csak a jeles napokon mutatkozik meg. Gyerekkorom hatalmas templomok tövében telt, és soha nem találkoztam ott Istennel. Aztán, hogy megismertem a történelmet, egyre jobban elhatárolódtam mindenféle vallástól, beleértve a kereszténységet is. A magam útjára léptem, és a zene lett az Istenem. Egyre jobban éreztem azt az űrt, ami tátong az emberek igazi szükségei és a világ állapota között. És egyre jobban éreztem a fájdalmat, amit megpróbáltam csillapítani különféle szerekkel, alkohollal, kábítószerrel, nőkkel is. A, a mámor elmoldotta meg a problémát. A San Sebastián Jazz jazzfesztiválról léptünk fel barátaimmal egy zenekarral, és utána egy vacsora meghívás követett, ahol mindent kitettek az asztalra, amit csak tudtak a vendéglátóink. Úgyhogy többféle alkoholt fogyasztottunk, és különféle kábítószereket, aminek hatására Elég komoly élményekben részesültem, úgy éreztem, hogy most megvilágosodtam. Végre megértettem a világot. De ahogy aztán kezdett elmúlni ez a hatás, és közeledtünk a társaimmal együtt a sportcsarnok felé, óriási fájdalom vet rajta merőt. Az egész bensőm, mint a ki akarna szakadni, forgott velem a világ. Közben Szinte sikoltoztam belülről, hogy valaki szabadítson valaki meg. Szabadítson. Elkezdtem fulladozni, aztán berohantam a sportcsarnok WC-jébe, és egyszerűen összerogytam a padlón. Éreztem, hogy mennyire megalázott ez a helyzet. És közben egy hangot hallottam, ami ezt mondta, hogy na eddig jutottál a méltóságoddal, ennyit ér a te szabadságkeresésed. Ez az esemény és több hasonló döbbentett rá arra, hogy valójában nem, nem én uralom az életemet minden téren. Például feleségemmel éppen válni készültünk, és bár szerettük egymást, de a, a szabados és független életmód teljesen felemésztette a szépséget a kapcsolatunkban. Nem sokára a hangstúdiómba egy keresztény zenekar érkezett, akiket a mai napig nem tudom, hogy milyen szélsodor tud el. Cikisztük, szittuk őket a hátuk mögött. De egy idő után, néhány hét közös munka után mégis megérintett rajtuk keresztül Isten szeretete. Mert nem tudom ezt jobban kifejezni másképp. Egy olyan erő, amivel korábban nem találkoztunk, és elkezdtük érezni a hiányt a szívünkbe. Hogy van valami ő bennük, ami bennünk nincsen meg. Éppen egy nagyon durva házi buli után történt az meg, hogy Isten szólt hozzánk, úgyhogy egymásra néztünk a feleségemmel, és megkértük, hogy jöjjön be az életünkbe is, ezentúl Jézus Krisztus legyen a főnök. Furcsa dolog történt, egyszer csak elkezdtük más szemmel nézni az életünket. Elkezdtük meglátni a bűneinket, amivel korábban soha nem foglalkoztunk, és egy olyan szeretet jelent meg bennünk, amit nem ismertünk. Elmentünk egy gyülekezetbe, ahol segítettek abban, hogy hogyan tudjuk ma ebben az időszakban követni Jézus Krisztust. Isten szeretete teljesen átformálta a gondolkodásmódunkat, sőt, még a szerelem is visszajött az életünkbe, és bár korábban egyáltalán nem akartunk gyerekeket, de öt gyermek szülei lettünk, akik nagyon fontosak az életünkben. Új életet nyertünk, és mindezt nyilvánvalóan és egyértelműen Istennek köszönhettük. Folkíván vagyok, felmentve.